大部分还是可以在里面去做物件人设的一些算法的改善。那这个东西其实算是一个蛮新领域的东西，所以对他们来讲也是一个蛮有挑战的。主要是从事 AI 知识的普及与推广。那具体的工作有机器视觉演算法的开发，呃，还有 AI 相关的课程设计。这边其实现在是主要是在做工业视频的案子。那这一块的话，我们有很多的一些这个需求，其实是从场域上真的产生的。今年实习生的话，主要是要帮我们把硬体设计线路图时候，会有一些可能没注意到的。设计的细节呢，希望它设计成是呢，把这个部分呢可以抓出来、检查出来。Okay, as a software engineer, an、uh, intern at Bio Embedded, and for the past few months I've been working on different、uh, projects related to the Zeno Smart Sensor. So I started off by writing a few tutorials on how to train and optimize neural networks using the Zeno platform. Um, then I worked on a number of different projects, developing additional functionalities for the Pixel. So the first one was the optical、uh, symbol recognition program that looked for symbol、uh, expressions in the camera feed and evaluated them.、Uh, next, I worked on a head pose estimator that used key facial landmarks to estimate the head pose of the user. 硬体设计在设计电路的方面，那做一些电路界限方面的一些测量以及测试，因为我们最近电路。越来越庞大，那这庞大的电路产品，它的电设计图一定不是一个人负责。我负责的工作内容是安度监控系统里面的物件辨识，那我主要是要去辨识像是火焰以及焊接火花。那为做这件事情，主要是为了去避免就是工厂里面发生的一些意外，像是火灾以及爆炸，那我就可以利用火光以及焊接的辨识呢，去辨识说。焊接的过程中有没有一些异常出现，去避免这些意外发生？我主要是在针对 M 八二做应用程式开发。M 八二也是威盛近期在车载应用上的主推的产品，那它可以做到盲点侦测，还有车辆的环境影像。那我主要就是将 M 八二零的影像以及声音，透过串流的方式直播到微软云端 a z u r 上。然后同时也会将车辆资讯上传至 IOT 的同时，然后并且结合深度学习的模型去辨识前端的物体，那后续就可以使用后台的网站去针对车队做监控还有管理，那也可以对这些上传的资料去做资料分析。主要工作内容是优化物件侦测相关的演算法。物件侦测这个任务是指说。当你给城市输入一张图片，城市会呃输出呃里面有什么物件，然后把这个物件框出来，并在旁边标记说呃这个物件是什么。我会先用机器学习相关的方法去算出每个物件的中心点在哪里，然后再呃往旁边回归出它的框框的大小，然后最后再呃判别这个框框里面的物件到底是什么。不同的角度去看待问题，然后也会尝试用不同的方式去解决问题。有些方式是我们从来都没有想到过的。那我觉得实习生的加入，呃，最大的改变就是啊，大家似乎看书的时间变多了，都回到了刚毕业的时候充实对科学研发的热情。会给一个需求，而不知道该如何解决。那你只能透过自己不断的去尝试，或是讨论，才知道如何去解决这个需求才是最合适的。所以说，我现在就是在努力的呃学更多东西，然后去跑我的城市。我觉得我在卫生目前学到最重要的一课就是说，你不能只专心在你的专长部分，你还要去广泛的去知道说其他部门一些知。The biggest challenge I faced was definitely not knowing where to start on different projects. But this is also one of my greatest learning points because for the first few weeks of the internship, I、um, went through a lot of tutorials, a lot of、uh, documentation, trying to get to know、uh, different computer vision techniques. And、um, these projects provided a really great opportunity for me to immediately apply and play around with、um, what I had just learned. 
time that BL where I felt like I wasn't very interested or challenged by the kind of problem I was working on. And I was able to like talk to my supervisor and he was able to just kind of work with me to figure out um, more interesting things to do. And so um, one thing I would like uh, let future interns know is to encourage you to think about the kind of experience that you want and how you want to grow at, at, at this environment and work with the people around you to really tailor the experience to yourself.尝试错误和实验机会如果想要解除更多就是实际的未来的同事